来了，铁子们，我是大宇。早年间，大宇曾经做过一期三代的视频，里边曾对三代大人最强火影的身份产生过质疑，并没有说三代是最弱的火影。但是还有粉丝跑过来私信我说，最弱的难道不应该是五代纲手吗？三代再怎么说也比他强啊！这位同学一看就是上语文课写作文拿过奖的，这发散性思维恐怕也只有四代火影飞雷神能追得上了啊！先不说大宇提都没提最弱火影这一茬，就这五代火影纲手，再怎么说也是三人之一，他的实力，你说达到外挂机秒天秒地那有点扯，但是当个村长绝对是绰绰有余了。要说实力，纲手的实力是真。真不差，虽然被诟病最多的是攻击只有平 A， 这个大宇不否认啊。但是纲手的这个平 A 和普通的平 A 它又不一样啊。纲手的平 A 那是真正的我这一拳下去，你也可能会死。自来也受过最重的两次伤，一次是九尾暴走打的，另一次就是纲手暴走打的。随随便便踢一脚就是地崩山摧壮士死，然后天梯石剑相勾连，木叶难，难于上青天。要知道啊，纲手的力量，大宇打小就感觉不一般，整个火影里就没有找到力量上能盖过纲手的狠角色啊。对，纲手只有平 A， 但是这每发平 A 都可以看成是终结技，还没有。太大的消耗，长门都馋哭了，好吧。而且也不是所有人都可以靠平 A 打输出的，毕竟是天生肉搏呀。你自身实力不够硬，可能就只有挨打的份儿。而纲手的另一个强大的点，则很好的弥补了这个问题——自愈能力。纲手作为千手家的长公主，虽然不会木遁忍术，但是她超强的自我修复，连班子都大吃一惊。而且纲手公主的查克拉亮也能馋哭一大片忍者，先拿手绝活阴风印，作为少有的 S 级辅助类忍术，突出的就是一个朴实无华。啊，说白了就是一个超大的充电宝，只不过往里存的是查克拉。他虽说朴实无华，但是。这招要是右或者卡卡基这种缺蓝的忍者学了，那基本上横扫五大国是不在话下了啊！只能说呀，纲手的打法在影姬枪哥里并不吃香，但是不能否定的是，纲手还是那个段位的强者。而且作为一个火影，领导能力有时候比自身实力更加重要。纲手的做派就是雷厉风行，凡事亲力亲为，胆大心细。作为火影，他每次都能把烂摊子收拾得干净利落。但在此后，木叶群龙无首，纲手直接用最快的方式稳定村子，存葬左摇，村子丢了信誉，还是纲手醒了之后重启无影会谈，重拾木叶尊严。就这份魄力，放眼五大国所有的影都。都是数一数二的呀。总而言之，纲手这个第五代，无论实力上还是成绩上，都可以说是实至名归，是真正的做到了一个领导者该做的全部。如果没有纲手在任期间的励精图治，卡卡西也不会这么快的把村子发展起来，更不会有名人现在的盛世。所以铁子们，你们觉得纲手的领导能力是不是遗传了千手家的两位老祖宗呢？那咱一起评论区唠唠，开饭吃。